வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ராதன் பண்டிட் புதுடெல்லியிலேருந்து நண்பர்களே இந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது இருபத்தி ஒன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஒரு சூரிய கிரகணம் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த சூரிய கிரகணம் பல்வேறு விதமான பின் விளைவுகளையும் நன்மைகளையும் ஒரு பெரிய பாகியத்தையும் தரும் என்று சிலரும் இந்த சூரிய கிரகத்தால் சில கெடுதல்கள் நடக்கலாம் என்று சிலரும் கருத்து கூறுகின்றார்கள் எனது ஜோதிட நண்பர்கள் என்னோட பழகுபவர்கள் இதை பற்றி ஒரு கருத்தாக்கத்தை வெளியிடுங்கள் என்று கூறினார்கள் அதை தொட்டு மிக துல்லியமான எனது இந்த கருத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் நண்பர்களே இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை பத்து இருபத்தி ரெண்டுக்கு இந்த சூரிய கிரகணம் துவங்குகின்றது மிருக மிருகசீரிஷம் நான்காவது பாரசாரத்திலே அது முடியும் பொழுது ஒரு மணி நாற்பத்தி ஒரு மணி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று நிமிடத்திற்கு மதிய பொழுதிலே இந்த சூரிய கிரணம் முடிவடைகின்றது முடிவடையும் பொழுது இது திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலே முடிவடைகின்றது அடுத்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நண்பர்களே இந்த சந்திரன் சந்திரன் மிக அருகிலே சூரியன் இருந்தால் அமாவாசை இந்த சூரியன் சந்திரன் மிக அருகிலே ராகுவோ கேதுவோ இருந்தால் அது சூரிய கிரணம் அவ்வளோதான் ஆக சந்திரன் என்றால் உடம்பும் மனதும் ஃபைன் இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் அருகிலே சூரியன் இருக்கும் பொழுது நமக்கு உடம்பு கெடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஃபைன் இந்த சந்திரனுக்கு அருகிலே ராகு இருந்தாலும் உடல் பாதிக்கப்படலாம் இந்த சந்திரனுக்கு அருகிலே புதன் இருந்தாலும் உடல் பாதிக்கப்படலாம் உடலும் மனதும் இந்த சந்திரனை கேது பார்த்தாலும் உடல் பாதிக்கப்படலாம் இது ஒரு தோராயமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஜாதகத்திலே தலைவிதி என்பது உங்கள் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றது இந்த அறிவு நம் வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பது அல்ல எத்தனையோ அறிவாளிகள் தோத்திருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ முட்டாள்கள் ஜெயித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த சூரிய கிரணம் உங்களுடைய விதியை மாற்றி எழுதாது உங்களுடைய உடலத்திற்கும் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் சின்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸே அது தரலாம் சரி என்ன மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸை தர முடியும் சின்ன குழப்பங்கள் ஏற்படலாம் சிறிதாக நீங்கள் வருத்தப்படலாம் நீங்கள் பயப்படலாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் சிந்தித்தீர்கள் என்றால் ஒரு சரியான முடிவை உங்களால் எடுக்க முடியாமல் போகலாம் ஆக என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் அந்த மூன்று மணி நேரம் இருபது நிமிடங்களுக்கு அந்த இரநூறு நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் ரிலாக்ஸாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க ஒரு பத்து இருபத்தி ரெண்டுக்கு இந்த சூரியகிரணம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பு நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுக்கோங்க அதன் பிறகு கேரியான் வித் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் யுவர் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய பேர் டீஸ் ஒரு பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க பிரதர் நீங்கள் தாராளமாக காஃபியோ டீயோ தண்ணியோ கொடுக்கலாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம உடம்புங்கிறது சந்திரனை குறிக்கிறதுன்னு ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்போ இந்த உடம்பு சந்திரனோட ராகு சேர்றதுனாலேயோ சந்திரனோட புதன் சேர்றதுனாலேயோ சூரியன் சேர்றதுனாலேயோ நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரம்லாம் நஞ்சாக மாறிடாது அதில் ஒரு ஒரு எந்தவோ அது ஒரு காலகட்டத்தில் இது வந்து நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இன்றைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு இல்லை ஆனால் சந்திரன் ராகு சேர்ந்தால் மனக்குழப்பம் தான் அதுக்கு அர்த்தம் அது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தீர்க்க சிந்தனை வேண்டாம் நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் ஸ்கூல் பசங்களாம் இந்த நேரத்தில் படிங்க உங்களுக்கு படிப்புக்கு நல்லது கணவன் முறையெல்லாம் ஒற்றுமையாக இருங்க ஒற்றுமைக்கு நல்லதுலாம் போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல பிரதர் இந்த நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிக்கிறதுனால நீங்கள் மேதையாயிட முடியாது இந்த நாலு மணி நேரம் மனைவியோட ஒற்றுமையாக இருக்கிறனால வாழ்நாள் வந்து ஒற்றுமையாக இருந்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருங்க நல்ல ஒரு காமெடி கிளிப் பாருங்க காமெடி சினிமா பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நிதானமாக கேஷுவலாக எடுத்துகிட்டு போய்க்குங்க இந்த ஒரு மூன்றரை மணி நேரத்துக்கு இதில் பெருசாக அழட்டிக்காதீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மிருகசீரிஷ் நட்சத்திரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது அப்போ மிருகசீரிஷ் நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் திருவாதிரை அதில் தான் வந்து இந்த கிரகணம் முடியுது சரி மிருகசீரிஷத்துக்கு முந்தின நட்சத்திரம் என்ன ரோகிணி நட்சத்திரம் அப்போ ரோகிணி மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை அதுபோக இந்த மிருகசீரிஷங்களும் செவ்வாயினி நட்சத்திரம் இன்னொரு செவ்வாய் நட்சத்திரம் எது ரெண்டு நட்சத்திரம் அது வந்து சித்திரையும் அவிட்டம் சரி திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராகு நட்சத்திரம் இன்னும் ரெண்டு ராகு நட்சத்திரம் எது உங்களுக்கு அது சுவாதியும் உங்களுக்கு சதையும் ஆகவே என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா ரோகிணி மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை சித்திரை அவிட்டம் சுவாதி சதயம் இந்த நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவங்க இந்த இந்த மூன்றரை மூணே முக்கால் மணி நேரம் இந்த மூன்றரை மணி நேரம் முடிந்த பிறகு இந்த இரநூறு நிமிடம் முடிந்த பிறகு ஒரு பாத் எடுத்துக்குங்க குளிச்சுக்குங்க ஒரு இது பெருசாக ஃபார்மாலிட்டிஸாக நெய்யரை வைக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் எந்த வெள்ளக்காரன் நெய்யரை வச்சிட்ருக்குறா எந்த முஸ்லீம் நெய்யரை வச்சிட்ருக்குறாங்க எந்த புத்திஸ்ட் நெய்யர் வைக்கிறாங்க ரொம்ப எல்லை மீறி இதில் போய் இறங்காதீங்க ஆக்சுவலாக உதாரணத்துக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே போக வேண்டாம் 
வெளியே போக வேண்டியதை நானும் சொல்கிறேன் என்ன காரணம்னா அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் புற உதார க புற உதா கதிர்கள் அப்புறம் காஸ்மிக் ரேஸ் எல்லாம் வந்து த்ரூ ஆர்க்கெலாம் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க சூரிய கிரணத்துலேயும் சந்திர கிரணத்துலேயும் அதனால் நம்முடைய உடம்புக்கு நல்லதில்லை ஒரு கர்ப்பஸ்திரியினுடைய குழந்தைக்கு அது நல்லதில்லை அதற்காக நம்ம வெளியில் போக வேண்டாம் ஸோ அவங்க வீட்டுக்குள்ளாரே இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு நான்கு மணி நேரங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த பத்து இருபத்தி ரெண்டு டு ஒன்று நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்றுன்னா அந்த பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளாரே இருந்துருங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க மற்றபடி இது ஒரு பெரிய தவறான பின்விளைவை உங்களுக்கு தராது நண்பர்களே இதை தொட்டு அழட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் ஆனால் என்னால் இன்னொன்று சொல்ல முடியும் இந்த ஆணி மாதத்தில் சூரியனும் ராகும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த ராகுனால தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்துச்சு நீங்கள் கோவிட் நைன்டீன் நியூமாலஜி பிறகு எழுதி பாருங்க முப்பத்தொன்று வரும் முப்பத்தொன்று த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ராகு நாலாம் பண்ணால் ராகுன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த கிருமி உணவு உருவானதுக்கு காரணமே இந்த ராகு தான் அந்த ராகு கூட சூரியன் சேர்றான் ஒரு ஆக்ரோஸ் மேலும் ஃபைட்டாக அது இருக்கலாம் அதனால் கிருமி உடைய தாக்குதல் இன்னும் அதிகமாக இந்தியா முழுதும் உலகம் முழுதும் ஏற்படுறக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றின ஒரு தனி ஜோதிட கருத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் நண்பர்களே மற்றபடி இந்த சூரிய கிரணத்தை பற்றி எந்த விதத்திலும் அழட்டிக்காமல் ஜாலியாக கேஷுவலாக கடந்து செல்லுங்கள் அது ஒரு அருமையான ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த அந்த நல்ல பொழுது வீணாக்காதீர்கள் நல்லபடியாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஜாலி ஹஸ்பண்ட் ஐஃபும் குழந்தைகளும் நலமாக உரையாடுங்கள் மாலை பொழுதுக்கு தயாராகுங்கள் நல்ல ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்துச்சுக்குங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க இதை தொட்டு பெருசாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய மிகச்சிறந்த நாளும் அல்ல அதை பார்த்து பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு அதில் தவறும் எதுவும் இல்லை நன்றி மொழியில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அவசியம் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து என்னோடய ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தொழில் தெளிவான ஜோதிட கருத்துக்களும் ஒரு ஆன்மீக விஷயங்களும் அதேமாதிரி வாழ்வியல் விஷயங்களும் தத்துவங்களும் உங்களை தொடர்ந்து வந்து சேரும் என்னோடய நீங்கள் பயணம் செய்யும் பொழுது இந்த உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நண்பர்களே இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு பெரிய பாதிப்பு பொருளாதார சிக்கல் பெரிய துன்பத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த துன்பத்தில் நீங்கள் எளிதாக நீந்தி வர்றதுக்கு என்னுடைய ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு ஒரு டானிக் மாதிரி என்றைக்கும் பயன்படும் என்னை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாழ்த்துக்கிற நண்பர்களே நான் வெட்டிக்கொள்கின்றேன் உங்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக நன்றி நன்